हो सकता है शुरू में आपसे आवाज ना आए कैसी आवाज आ सकती है ऐसे शुरुआत में इसी आवाज से अड़ोसी पड़ोसी परेशान हो जाते हैं सबसे पहला जो लेसन होता है वो ये आपको कि पहले बांसुरी को कैसे भी पकड़ करके सिर्फ साउंड लाइए पहला काम है नमस्कार मैं अनुराग मिश्र आलाप म्यूजिक एकेडमी परिवार में आपका स्वागत करता हूं कौन नहीं चाहता है कि सारी दुनिया उसे जाने वो लाखों में करोड़ों में एक कहलाए जहां वो रास्ते में जाए उसे लोग पहचाने जाने तो इस खुशी को पाने के लिए आपके हाथ में एक हुनर होना चाहिए कोई ना कोई एक कला होनी चाहिए एक आर्ट होना चाहिए तभी तो आपको लोग जानेंगे ऐसे ही कई कलाओं में से एक है बाँसुरी बजाने की कला जो कि आज इस चैनल के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं मुख रंध्र है जहाँ से आप साउंड लाते हैं तो यहाँ से देखिए साउंड शुरुआत में कभी कभी साउंड ना आने की वजह से ही बहुत सारे स्टूडेंट सीखना छोड़ देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए शुरुआत में कोई भी चीज़ थोड़ी सी परेशान करेगी बाद में दो तीन चार छः दिन बाद वो सही हो जाएगा तो सबसे पहला जो लेसन होता है वो ये आपको कि पहले बांसुरी को कैसे भी पकड़ करके सिर्फ साउंड लाइए पहला काम है साउंड तो साउंड लाने के लिए क्या करेंगे ये जो होल है इसको आप पूरा मुंह पे से रख लीजिए और फिर इसको ऐसे कर दीजिए मोड़ दीजिए और फिर फूक लगाइए फूक लगाते समय हो सकता है शुरू में आपसे आवाज ना आए कैसी आवाज आ सकती है ऐसे है तो आप एक एक दो बात का गौर करना है एक तो ये कि फूक बहुत फैली हुई ना जाए है ना ब्लेड का काम करना चाहिए यहाँ पे अब यहाँ से जब साउंड आ जाएगा तो समझ जाइए आधी मंजिल तो आपको ऐसे ही मिल गई बस साउंड शुरुआत में लाना आपको है मान लीजिए आप बजा रहे हैं और साउंड बहुत बढ़िया नहीं आ रहा है तो हल्का हल्का इसको ऐसे फाइन ट्यून कीजिए जहाँ देखिए कि बढ़िया आवाज़ आ रही है बस वहाँ कुछ देर तक उसको बजाते रहिए और बजाते समय ओम का उच्चारण कीजिए कैसे है ना जितना देर तक आप इसको खींच सकते हैं उतनी देर तक साउंड को बना कर रखिए मेंटेन रखिए साउंड को फिर थक जाइए फिर कई फिर एक बार फिर दो बार फिर तीन बार फिर चार बार ऐसे करके बढ़िया पहले साउंड लाइए दो तीन चार दिन पहले सिर्फ यही कीजिए जब बढ़िया साउंड आ जाए तो उसके बाद आप ये फिंगर ले करके ऊपर से होल को बंद करते हुए इसको कहते हैं स्वर रंध्र स्वर रंध्र मतलब फिंगर होल तो स्वर रंध्र ये हो गया अब यहाँ पे जब ये पूरी जब आप फूक लगा रहे होते हैं तो एक स्वर जो बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं तीव्र म बिना कोई उंगली रखे इस पर जब ये फूक लगा रहे हैं तो ये तीव्र म कहलाता है अगर साउंड बढ़िया नहीं आ रहा है तो उसके पीछे दो तीन कारण हो सकते हैं पहला तो ये कि यहाँ इसमें कॉर्क लगा होता है जिधर से आप बजा रहे हैं वहाँ एक कॉर्क लगा होता है उस कॉर्क को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए पहले तो देख लेना चाहिए कॉर्क है भी या कोई खेल खेल में निकाल दिया है तो उस कॉर्क को आप पहले चेक कर लीजिए कि कॉर्क लगा है कि नहीं लगा है अगर लगा है तो उसको बहुत डिस्टर्ब मत कीजिए कभी कभी छोटे बच्चे उसको हटा देते हैं अपनी जगह से और देखिए कहीं ऐसा तो नहीं बाँसुरी कहीं से क्रैक की हुई है अगर बाँसुरी क्रैक की होगी तो भी साउंड बढ़िया नहीं आएगा ये दो बात हो गए और तीसरा ये है कि अगर साउंड बढ़िया नहीं आ रहा है तो आपका यहाँ से कोई जब आप इसको क्लोज कर रहे हैं तो ये प्रॉपर क्लो कवर नहीं है अगर थोड़ा बहुत ही खुला रहेगा तो भी साउंड फटाफटा या न के बराबर आएगा तो इस बात का ध्यान रखिए 
ये हो गया म ग रे सा नी ध प ये स्वरों को क्रम से ऊपर से बजाइए म ग रे सा नी ध प हालांकि स्वर का क्रम तो सारे गम अप अधनी सा है तो उसके लिए हम आगे के लेसन में धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे तो अभी आपको क्या करना है सिर्फ पहला हो गया साउंड लाना है उसके बाद अच्छा ये देखिए मैं भूल रहा हूँ बता दूँ इसको रखने के लिए ये जो राइट हैंड है वो आप की तरफ से जाएगा और ये तीन उंगलियों का यूज़ कर रहे हैं और ये जो लेफ्ट हैंड है वो बाहर से आ रहा है ये तीन ठीक है अच्छा ये जो दो होते हैं फिंगर ये सपोर्ट करते हैं इधर के भी और इधर के भी तो ये और एक आपके जो ओट है उससे सपोर्ट मिलता है तो ये अगर आप ऐसे पकड़े हैं तो देखिए पूरा सौ ये छोड़ भी दिए तो ये अगर ये अब हटाएंगे तो गिरने का चांस रहेगा तो यहाँ पे आपको सपोर्ट किससे किससे मिला इससे मिला और दोनों हाथ के थम्ब और इससे तो पहला लेसन आपका हो गया साउंड लाना फिर उसके बाद वन बाई वन एक एक होल को कवर करना और साउंड निकालना बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ तो यहीं से शुरुआत हो जाएगी आपकी जो अच्छा जो टाइम होता है मैंने बताया ना कि जो लोग छोड़ देते हैं शुरू में ही पेशेंस वो अभी इसी समय होता है जब वो साउंड नहीं आता है तो एक किनारे हो जाती है फ्लूट तो इस चीज़ से बचिएगा कुछ दिन मेहनत कर लीजिएगा बस बांसुरी में कहा जाता है कि जब आप बांसुरी बजा रहे हैं तो मन ही मन गाते रहिए अगर आप बहुत बढ़िया गा रहे हैं तो बांसुरी बहुत ही अच्छी बजाएंगे आप इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जो चीज़ आप बजा रहे हैं उसको मन में उच्चारण भी उसका करते रहिए कि कौन सा स्वर आप बजा रहे हैं ठीक है अब यहाँ तक बात हो गई उसके बाद अब बारी आती है आपको बताने की कि इसको जो है जब एक फूक बन गई जैसे तो एक फूक अब जोर से फूकी जाए शुरुआत में इसी आवाज़ से अड़ोसी पड़ोसी परेशान हो जाते हैं तो कहीं एकांत देख करके वहाँ जा कर के अपनी प्रैक्टिस करिए तो ये आपका हो गया ये प्रैक्टिस इसलिए होता है ताकि आपके साउंड पे आपके जो आ, जो जो आप फूंक रहे हैं उस पर कंट्रोल बने आपका तो इतना लेसन आपको पता चल गया बॉम्बू फ्लूट बेहतर होता है कभी कभी लोग पीवीसी पाइप के भी फ्लूट बजाते हैं लेकिन उसका जो नेचुरल जो जो साउंड है वो बॉम्बू फ्लूट में ही है तो उसकी उसी फ्लूट को आप लीजिए फ्लूट बहुत महंगे भी बनते हैं और शुरुआती दौर में आप सस्ते फ्लूट भी ले सकते हैं अगर आपका बजट है तो ऑनलाइन भी आप जा कर के फ्लूट देख सकते हैं और या हमसे भी संपर्क करेंगे तो आपको हम सस्ती और कोशिश करेंगे कि जेनविन आपको फ्लूट उपलब्ध करवा दें तो बस आज का लेसन यहीं तक रखते हैं इतनी प्रैक्टिस करके रखिए और यदि आज के लेसन में कोई चीज़ छूट रही है तो आप मुझे कमेंट्स लिखिए और कमेंट बॉक्स में जो चीज़ है उसको हम पढ़ेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका सोल्यूशन बताएँगे कि आगे क्या करना है तो ये बिल्कुल बेसिक लेसन था ये उन उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से कुछ बजा रहे हैं उनके लिए आगे आ रहे हैं हम दूसरे वीडियो में तो आज बस इतना ही और हमारा एक दूसरा चैनल भी है आलाप इंटरटेनमेंट के नाम से अगर आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं उस पर ये इस पर तो एजुकेशनल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और उस पर एकेडमी के स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस और कुछ कुछ हमारे परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिलेंगे तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बस आज इतना ही जल्द मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार